मोटार वाहन सुधारणा कायदा दोन हजार एकोणीसला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यानंतर हा कायदा देशभरात लागू झाला आहे रस्ते सुरक्षा नियम पर्यावरणाचं संरक्षण तसंच आधुनिकता या मुद्द्यांवर कायद्यातल्या नव्या सुधारणा आणि त्यातून अपेक्षित बदल याविषयी अधिक जाणून घेण्यासाठी वाहतूक क्षेत्राचे अभ्यासक विनायक जोशी आज आपल्या स्टुडिओत आले आहेत नमस्कार जोशी साहेब साडेनऊच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशीचा जो मोटार वाहन कायदा होता त्याच्यामध्ये नुकतीच सुधारणा झाली आणि दोन हजार एकोणीसचा कायदा म्हणून तो आता अस्तित्वात आला तर त्याच्यामध्ये असलेल्या सुधारणा आणि त्याच्यामध्ये असलेल्या नवीन तरतुदी काय आहेत सगळ्यात प्रथम आपण हेच जाणून घेऊया की हा जो कायदा आहे ना तो जो एकोणीसशे एकोणचाळीस साली ओरिजिनल जो कायदा होता तो त्यानंतर मग त्याच्यामध्ये एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशी एकोणनव्वदमध्ये त्याच्यामध्ये जे काही इम्प्रुव्हमेंट म्हणजे जे अमेंडमेंट म्हणतो ते झालं आणि आत्ता जे दोन हजार एकोणीस साली आता रिसेंटली म्हणजे ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यामध्ये राष्ट्रपतींनी ज्याला जी मंजुरी दिली त्याच्यामध्ये बेसिकली दंडाची रक्कम ज्याला आपण आता साधी गोष्ट म्हणजे हेल्मेट वापरलं पाहिजे किंवा सीटबेल्ट वापरला पाहिजे ड्रिंकिंग ड्रायव्हिंग करू नका किंवा तुमचा जो ओव्हर स्पीड आहे स्पीड लिमिट्स वगैरे तर ह्या ज्या सगळ्या तरतुदी आहेत तर त्याच्याकरता त्यांनी हे म्हटलंय की पूर्वी जे दंड होते तर ते आता त्याला आपण म्हणतो की माझ्या राहणीमानामध्ये हातवाहत झालेला आहे त्यामुळे पूर्वी जो शंभर रुपये दंड होता तो आता तो हजार रुपये करूया किंवा जो पूर्वी पाचशे होता तो आपण दोन हजार अशा तऱ्हेने त्याच्यामध्ये ते दंडाची रक्कम दंड वाटावा एवढी रक्कम दंड वाटावा तो कारण की राईट अगदी बरोबर आहे तर अशा तऱ्हेने ती सुधारणा त्याच्यामध्ये झालेली आहे त्याच्यामधून आता बेसिकली जे आहे ते की ज्याला आपण म्हणतो की लोकांना त्या गोष्टी जरा खिशाला जरा तशी जरा काहीतरी लागावं काहीतरी जरा त्यांचं अशा याने ते चाललेलं आहे एकीकडे वाहतुकीचे नियम मोडले आणि त्याच्यामुळे दंड केला तर त्याच्या वाहतुकीच्या नियम पाळण्यामध्ये सुधारणा होईल अशी एक अपेक्षा रास्त ठेवता येऊ शकते पण हे रकमेत बदल केल्यामुळे आणि त्याची परिणामकारकता त्यामुळे वाढेल असं तुम्हाला वाटतं का आणि त्या दृष्टीने काय विचार करा त्याची परिणामकारता म्हटलं तसं की आता पूर्वी जो शंभर रुपये दंड होता तो तो आता शंभर रुपये दंड एक हजार रुपये झाला त्याच्यामुळे परिणाम करता वाढेल नक्की हंड्रेड पर्सेंट कारण आज आता शंभर रुपयेची नोट आणि आज आता त्याचं जे काही आता हजार रुपये जे झालं आहे त्याचा दंड तो त्याच्यामुळे थोडा फरक जाणवेलच पण त्या फरकापेक्षा माझं असं म्हणणं होतं की आपण तो जो फरक जो आहे तो दंड हा जो केला पण त्याच्याबरोबर त्याच्या त्याच्या ज्ञानामध्ये जर आपण भर टाकले की बाबा त्याला बेसिक ज्या गोष्टी आहेत तर त्या त्याला जर आपण जर जर काही शिकवल्या ज्याला आपण आम्ही म्हणतो की सायन्स बिहाइंड द ड्रायव्हिंग असं की साध्या साध्या गोष्टी आहेत की बाबा सीटबेल्ट का लावावा किंवा हे अशा तऱ्हेने जर आपण त्यांना जर आणखीन जर त्यांना जर काही शिकवलं तर त्याच्यामध्ये जो फायदा होईल तर आय थिंक मला तरी वाटतं स्वतःला की त्याच्यामुळे फायदा होईल जास्त म्हणजे दंड पण एकीकडे प्रबोधन करणं हे जेवढं आवश्यक आहे तेवढंच जर एखाद्याने खरोखर नियम भंग केला तर त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने आत्ताची जी पद्धत आहे ती योग्य आणि ती चालू ठेवावी असं वाटतं का आता म्हटलं तसं की आता नंबर प्लेट ज्या आहेत तर त्या गव्हर्नमेंट आर टी ओ जे आहेत तर त्यांनी नंबर प्लेट त्याच्या दिलेल्या आहेत तर त्या नंबर प्लेट मी न वापरता समजा माझ्या नंबर प्लेटवरती बॉस किंवा असं जे काय आता वेगळं आपण बघतो किंवा दादा वगैरे असं काहीतरी लिहितात तर ते आता त्याच्या जे मानसिकता आहे ना त्याची की मी हे नियम पाळणारच किंवा मी हे पाळणारच नाही फॉर एक्झाम्पल साधी गोष्ट की आपण आता लाल सिग्नल असला ना तर तो सकाळी सात वाजता लाल सिग्नल असला तर तो मी पाळत नाही पण तोच आता दहा वाजता वगैरे असला तर तो मी सिग्नल तो पाळतो कारण कारण त्यावेळेला तिथे पोलीस असतो म्हणजे कोणतरी तिथे आज माझ्यावरती वचक ठेवायला कोणतरी आहे तर आपण समजा याच गोष्टी तर आता सीसीटीव्ही किंवा ह्या दृष्टीने जर आपण केलं की तिथे माणसं नव्हत पण हे सीसीटीव्हीज वगैरे जे आहेत सगळे तर त्या त्यांच्या आधाराने आपण ह्या समजा सीसीटीव्हीची जर आपण व्यापक समजा वाढवली तर मला तरी वाटतं की म्हणजे अशा रीतीने आपण त्यांना दबाव त्याच्यावरती आणू म्हणजे चोवीस तास नजर ठेवणारी यंत्रणा असेल कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून जी फक्त काही काळापुरती पोलिसांच्या माध्यमातून असण्याऐवजी असा एक त्यातला मार्ग असतो काही वेळा अपघात घडतात आणि त्याच्यानंतर उपचार करण्यासंदर्भामध्ये ज्या सुधारणा आहेत किंवा त्यामध्ये जे काही मोटार वाहन कायद्यामध्ये तरतुदी आहेत त्यातही काही बदल आहेत तर त्यामध्ये काय त्याच्यामध्ये आता जसं काही फॉरेन कंट्रीजमध्ये असं तऱ्हेने आहे की समजा माझ्यातून काही गुन्हा झालेला आहे किंवा माझ्या हातून काहीतरी ॲक्सिडेंट झालेला आहे किंवा मी वारंवार नियम मोडतो आहे समजा मी तर त्यामुळे तुमचं जे इन्शुरन्सची जी पॉलिसी आहे ना तर त्याचा जो प्रीमियम भरायला लागतो तर त्या प्रीमियम त्याच्यामध्ये ही अशी तरतूद केली की तो प्रीमियम जातो तो मग तुमचा प्रीमियम वाढीव वाढेल म्हणजे तो फॉर एक्झाम्पल आता मी यावेळेला आता माझ्या हातून म्हणजे आपण ज्याला नो क्लेम बोनस असा जो असतो इन्शुरन्समध्ये की तुमचा क्लेम नाही झाला तरी तुम्हाला बोनस मिळतो तर त्याच रीतीने उलटा होता की जर तुम्ही गुन्हा केला क्लेम केल्याचं तो त्याचा अशा तऱ्हेने 
म्हणजे वाढीव प्रीमियम दरवर्षी होत राहील जर अपघात घडले तर अपघात तुमच्या म्हणजे वाहनाचे घडले तर आणि तुमच्या लायसन्स वरती जे काय आता डॉट येणार आहेत फॉर एक्झाम्पल आता मी एक एकदा सिग्नल जम्प केला तर एक डॉट आला पण परत जर सिग्नल जम्प केला दोन किंवा तीन तर त्याच्यावरती लायसन्स सस्पेन्शन आता हा एक नवीन आता म्हणतात त्याच्याकडे की बाबा काही ठिकाणी त्याने असं म्हटलं की तीन महिन्याकरता सस्पेन्शन सहा महिन्याकरता सस्पेन्शन पण तोच जर गुन्हा वारंवार परत परत कळला तर ते कायमचं सस्पेंड करणं तर ह्या सगळ्या तरतुदी ज्या एक महत्वाची तरतूद त्याच्यामध्ये आहे की आतापर्यंत असं काही नव्हतं याच्यामध्ये असं नव्हतं एकूण वाहनं जी रस्त्यावर येतात त्याच्यामध्ये पर्यावरणाच्या दृष्टीने पण खूप काळजी घेणं आवश्यक असतं आणि त्या दृष्टीने वाहन निर्मितीच्या वेळेला पर्यावरणाला पूरक काही गोष्टी कराव्यात असा पण एक त्या कायद्यामध्ये अंतर्भाव आहे तर त्याबद्दल काय आता फॉर एक्झाम्पल आता ना एक भारत स्टेज असा एक भारत स्टेज फाय सिक्स असे वेगवेगळे म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो ते की ज्या पीयूसी रिलेटेड आहेत तर पीयूसी म्हणजे काय बाबा पॉल्युशन अंडर कंट्रोल किंवा वाहनातनं जे वेगवेगळे जे धूर येतात फॉर एक्झाम्पल आता कार्बन डायऑक्साईड आहे कार्बन डाय मोनऑक्साईड वगैरे जे असे जे सगळे आहेत धूर तर त्याने जो पर्यावरणाला आता जसं मध्यंतरी दिल्लीमध्ये फार मोठं म्हणजे प्रॉब्लेम झाला तो मुंबई पॉल्युशन वाढलं होतं तर त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या धुरामुळे जो काही प्रॉब्लेम निर्माण होतो तर त्याच्याकरता म्हणून त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की बाबा भारत स्टेज किंवा त्याच्यामध्ये तुम्ही जे जे गॅट एमिट होत आहे त्याच्यातनं तर त्याच्यावरती काहीतरी निर्बंध असा प्रकारचं ते त्यांनी आता बरंच केलं आहे आणि त्याप्रमाणे जर तुम्ही जर ते वाहन बनवलं नाहीत किंवा जर काहीतरी त्याच्यामध्ये काहीतरी त्या वाहनामध्ये दोष आढळला तर ती वाह वाहनं जी आहेत मॅन्युफॅक्चरला कॉलबॅक करायला लागतील तर त्याच्याकरता सीआम नावाची एक संस्था आहे दिल्लीला सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चर सीआम असे तर ती जी संस्था आहे तर हे जे सगळे व्हेकल मॅन्युफॅक्चर आहेत ना तर ते सगळे त्यांच्या अंडर येतात आणि दे आर कंट्रोलिंग द होल थिंग की बाबा आता एकोणीसशे एकवीस साली काय करायचं आहे बावीस तर हे सगळं त्यांचं पाच पाच वर्षाचं प्लॅनिंग आहे आणि हे सगळं प्लॅनिंग जे आहे तर ते कंट्रोल्ड बाय सीएम असं असतं त्यांच्या माध्यमात येस कर वाहन चालकांचा जो परवाना दिला जातो त्याची पण आतापर्यंतची पद्धत ही लेखी किंवा हाताने देण्याची होती तेही संगणकीकृत आणि ऑनलाईन देण्याची काही नवीन सोय करण्यात येते का आणि त्यांनी काही अंमलबजावणीत फरक होऊ शकेल का फ्रँकली स्पीकिंग वाहन म्हणजे जो परवाना आपण ज्याला लायसन्स म्हणतो तर ते लर्निंग लायसन्स किंवा पर्मनंट लायसन्स किंवा त्याच्यात करता त्यांनी फक्त ऑनलाईन जे येतं ते तुम्ही ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करता करायचं अर्ज करता अर्ज जे आपण करायचो तर त्याच्याकरता ऑनलाईन आहे पण एकदा ऑनलाईन तुम्ही गेल्यानंतर अपॉइंटमेंट घ्यायला लागते मग त्या लर्निंग लायसन्स करता मग तुम्हाला ती परीक्षा तिथे आरटीओ मध्येच जाऊन ऑनलाईन परीक्षा द्यायला लागते किंवा मग तिथे तुमच्या फिंगरप्रिंट्स किंवा फोटो वगैरे हा जो प्रकार आहे ते तुम्हाला तिथे आरटीओ ऑफिस मध्येच जायला लागतं आणि तिथेच तुम्हाला लर्निंग लायसन्स मिळतं फॉर एक्झाम्पल लर्निंग लायसन्स एक महिना झालं तुमचं शिकवून की नंतर मग सहा महिन्यापर्यंत तुम्ही तुम्ही आरटीओ ऑफिसमध्येच जाऊन तिथेच तुम्हाला प्रॉपर जी फायनल टेस्ट म्हणतो आपण तर ती द्यायला लागतं तर ह्या सगळ्या गोष्टी आरटीओ मध्येच जाऊन करायच्या हा म्हणजे आता जसं पारपत्र किंवा पासपोर्टला जी पद्धत आहे तीच इथे लागू फक्त तिथे जायला लागेल प्रत्यक्ष काढण्यासाठी तिथे जा फक्त हे मी म्हटलं तसं की ऑनलाईन अर्ज अर्ज फक्त तिथे तेवढा एकूण ह्या सगळ्या नवीन जो कायद्याचा मसुदा बघितला तर त्याच्यावरून हा कायदा सक्षम अधिक झालेला आहे आणि त्याची अंमलबजावणीमुळे फायदा होईल असं आपल्याला वाटतं का एक सारांश सारांश रुपाने काय सांगाल सारांशानं मी असंच सांगेन की ह्याच्या मागचं जे सायन्स आहे ना ड्रायव्हिंगच्या मागचे शास्त्र ज्याला म्हणतो आम्ही तर ते जर लोकांना जर समजावून सांगितलं की नाही फार अगदी साधी गोष्ट एक सेंट्रिफिकल फोर्स ज्याला अपकेंद्रित बल असं नाव आहे किंवा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आहे किंवा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे तर हे सगळ्या गोष्टी तुम्ही ड्रायव्हिंग करताना कसे कामी येतात तुमच्या किंवा ज्याला आम्ही डिस्ट्रॅक्शन म्हणतो ओव्हर स्पीड म्हणतो रिॲक्शन म्हणतो तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या काय एक्झॅक्टली होईल तू सीटबेल्ट लावला नाहीस आणि ऍक्सिडेंट झाला तर काय होईल मी असं समजा शॉर्ट फिल्म बनवल्या आणि त्या शॉर्ट फिल्म तर मी तुमच्यावरती हॅमरिंग केल्या हॅमरिंग म्हणजे आता तुम्ही सिनेमा नाटकं बघायला जातात तर सिनेमा नाटकाच्या आधी तुम्हाला ती फिल्म दाखवली की आपण काहीतरी सिरियल्स वगैरे बघतो तर त्याच्या अधून मधून समजा मी त्यात तुम्हाला शॉर्ट फिल्म अगदी म्हणजे अर्ध्या किंवा एक मिनिटाच्या अशा फिल्म मी समजा त्या समजा हॅमरिंग केल्या तर आय थिंक आपल्याला ना हे अमेंडमेंट किंवा हे प्रकार करण्याची गरजच नाही लागणार कारण जर माझ्या एकदा रक्तात भिनलं की नाही मी सीटबेल्ट लावल्याशिवाय गाडी सुरुवातच नाही करणार मी हेल्मेट हे नाही करणार मी ड्रिंकिंग ड्रायव्हिंग करणारच नाही मी डिस्ट्रॅक्शन नाही करणार मी मोबाईल फोन युज नाही करणार हे जर माझ्या रक्तातच भिनलं तर अमेंडमेंटची मग गरजच नाही ना म्हणजे कायदा सक्षम करण्यापेक्षा आपली मानसिकता चांगली केली पाहिजे असा एक अर्थ म्